Hello everyone, I am Dr. Sandeep Gauthay. I welcome you all to my YouTube channel English Guru for All. Dear students, in this video I am going to explain the poem Small Towns and Rivers. This is a poem from 12th standard subject is English and Maharashtra State Board. Vidyarthi Mitrano, Achya session madhe apan atishe mahatwachi poem discuss karna rahot ani poem se title ahe Small Towns and Rivers. सगळ्यात अगोदर थोडं आपण टायटल विषयी बघूया कुठले वर्ड्स आलेले आहेत कशा पद्धतीने टायटल दिलेलं आहे इथे एक वर्ड आलेला आहे बघा महत्वाचा टाऊन आणि टाऊन्स म्हटलंय टाऊन एक सिंग्युलर आला आहे आणि टाऊन से प्लुरल आहे तर टाऊन असं नेमकं काय आहे टाऊन म्हणजे काय टाऊन इज लार्जर दॅन अ विलेज खेड्यापेक्षा थोडं मोठं जर साईज नसेल तर त्याला आपण टाऊन असं म्हणतो आणि इथे महत्वाचा सेकंड वर्ड कुठला आलेला आहे रिव्हर रिव्हर म्हणजे नदी ज्याला म्हणतो आपण आता इथे टाउन का रिवर का संबंध है बगैसे पैंतन या अगोदर एक एक्जेक्टिव यूज के वॉट इज दैट वन स्मॉल टाउन्स आता हे कुछ पद्धति पॉजिटिवली टाइटल पॉजिटिव टाइटल है कि थोड़ा का निगेटिव गोषी है तो अपने समोर बगा पोयमला सुरुआत करना चाहिए अगोदर थोड़ा अपन गेस के लिए लक्षा घया अपने अपन समोर डिस्कस करना आहोत कि एक्जैक्टली स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स ये का एक्जैक्टली का संबंध है और टाइटल का दिल अल एंड नेम ऑफ द पोएटेस इज ममंग दाई अपन समोर पोएटेस विषय देखी महति घे एक्जैक्टली ममंग दाई को काम के वर कुछ पद्धतिन है तो पोएमला सुरुआत करना अगोदर कुछ सेक्शन अपने घायस ब्रेकर्स ये प्री रीडिंग सेक्शन अत यामध्ये आपल्याला तुमचं टेन्शन थोडं रिलीज होतं टेन्शन रिलीज होतं म्हणजे काय होतं यू आर गोईंग टू अंडरस्टँड ऍटलिस्ट व्हॉट इज और व्हॉट कॅन बी द थीम ऑफ दिस पर्टिक्युलर पोयम यामधनं एक आपल्याला इंट्रोडक्शन मिळते की आपल्याला एक्झॅक्टली काय स्टडी करायचंय तर फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी आपण याच्या अंडर बघूया काय दिलेली आहे मोस्ट ऑफ द सिव्हिलायझेशन शॅव फ्लरिस्ट ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स डिस्कस द रिझन्स इन द क्लास वन इज डन फॉर यू आता इथे काय दिलेलं आहे बरेचसे सिव्हिलायझेशन सिव्हिलायझेशन मीन्स ह्युमन बिंग्स ह्या कशाशी कशाच्या बाजूला वसलेले आहेत बरेचसे शहर असतील किंवा खेडे असतील किंवा टाउन्स असतील तर ते बँक्स ऑफ द रिव्हर आता इथे बँक म्हणजे काय अँड एज ऑफ द रिव्हर लक्षात घ्या सगळ्यांनी अँड एज ऑफ द रिव्हर ई डी जी ई अँड एज ऑफ द रिव्हर नदीचा काठ नदीच्या काठावरते बसलेले आहे बँक हा पॉलिसीमस वर्ड आहे बँकचा एक मिनिंग होतो फायनान्शियल बिल्डिंग आणि दुसरं बँक म्हणजे अँड एज ऑफ द रिव्हर तर त्याच्या मागचे रिझन्स आपल्याला शोधायचे त्याच्या मागचे कारण शोधायचे तिथे कारण दिलेलं आहे अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर हे तर आहेच पाणी तिथे अवेलेबल आहे म्हणून बरेचसे सिव्हिलायझेशन कुठे बसलेले आहेत सगळं बऱ्यापैकी बँक्स ऑफ द रिव्हर सेकंड वन इथे मी टाईप करून ठेवलंय बघा अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाईल लँड सुपीक जमीन जी आहे ती नदीच्या काठी असते आणि त्याचा फायदा देखील सिव्हिलायझेशनला होतो हे एक रिझन आहे वॉट इज द थर्ड वन वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन इज ऑल्सो अवेलेबल वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन यूज करता येऊ शकतं वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्यासाठी ते देखील एक रिझन आहे वॉट इज द नेक्स्ट वन डी इज नॅचरल रिसोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे काय नदी जर आली नदी आली म्हटल्यानंतर तिथे आजूबाजूला फॉरेस्ट आलं हिरवळ आली बाकीचे ट्रीज आल्या त्यामुळे काय होतं नॅचरल रिसोर्सेस हे चांगल्यापैकी पाणी असल्यामुळे काय होतात अवेलेबल होतात अँड एक ॲडिशनमध्ये इथे मी दिलं आहे फिशिंग ग्राउंड आर ऑल्सो अवेलेबल आणि फिशिंगसाठी देखील फार महत्वाचं होऊ शकतं रिव्हर्स सो आय टोल्ड यू वॉट आर द डिफरंट रिझन्स यू कॅन फाइंड आउट मोर रिझन्स ऑल्सो तुम्ही अनेक रिझन्स याचे बघू शकता तर सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात घ्यायचं आहे की काय पद्धतीनं मग आपल्याला इथे बघायचं आहे स्मॉल टाऊन्स अँड रिव्हर्स सिव्हिलायझेशन याचा अर्थ काय बरेचसे टाऊन्स देखील हे वेगवेगळ्या रिव्हरच्या बँक्सवरती आहेत काठावरती बसलेले आहेत बट देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स वी आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दॅट हे आपल्याला या पोयममध्ये बघायला मिळणार आहे थोडक्यात नदीचे उपयोग आहेत होऊ शकते इथं रिव्हर टाय टायटलमध्ये रिव्हर्स आलेलं आहे तर कुठल्या पद्धतीनं आपण यूज करू शकतो ते देखील आपण इथे डिस्कस करणार आहोत नाव वी आर गोईंग टू सी द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी अंडर आईस ब्रेकर्स नाव सी व्हॉट इज द सेकंड ऍक्टिव्हिटी हिअर सेकंड ऍक्टिव्हिटी इज राईट डाऊन द नेम्स ऑफ द फेमस सिटीज दॅट आर सिच्युएटेड ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स गिवन बिलो वन इज डन फॉर यू म्हणजे खाली काय दिलेलं आहे रिव्हर्सचे नावं दिलेले आहेत जसे की गंगा यमुना गोदावरी वर्धा 
देन कृष्णा एंड तापी आणि त्यांच्या काठावर ते कुठले कुठले शहर आहेत आता इथे सिटी म्हटलेलं आहे आता गंगा नदीच्या काठी कुठलं शहर वसलेलं आहे तर वाराणसी आता इथे मी विचारलं आहे आपल्याला एक एक तरी मी इथे काय केलं आहे थोडं लिहिलेले आहेत फॉर एक्झाम्पल एक्स्ट्रा दिलेले आहेत यमुना रिव्हरच्या काठावर ते कुठले शहर आहेत मथुरा आग्रा अँड प्रयागराज गोदावरीच्या काठावर ते नाशिक अँड नांदेड दिस इज इन महाराष्ट्र वर्धा नदीच्या काठावर ते सागरा किंवा सागर किंवा सागरा म्हणून सिटी आहे ते आहे त्यानंतर कृष्णा कृष्णा नदीच्या काठावर ते विजयवाडा आणि सांगली ही दोन शहरं आपल्याला मोठी दिसतात तापी भुसावळ आणि सुरत ही शहरं वसलेली आहे यू कॅन फाइंड आउट मोर सिटीज ऑल्सो म्हणजे बरेचसे शहरं तुम्ही इथे बघू शकता की वेगवेगळ्या नदीच्या काठावर ते वसलेले आहेत त्यानंतर थर्ड ऍक्टिव्हिटी ते काय दिली बघा राईट डाऊन द नेम्स ऑफ द रिव्हर्स ऑन द बँक्स ऑफ विच फॉलोइंग सिटीज हॅव प्रॉस्पर्ड प्रॉस्पर्ड म्हणजे त्यांचा प्रोग्रेस झालेला आहे त्या ठिकाणी त्या वसलेल्या आहेत आणि बराच इथे जर तुम्ही व्यवस्थित समजून घेतलं की याच्या मागचं रिझन काय सेकंड ऍक्टिव्हिटी काय दिली आपल्याला जसे की नदीच्या काठावरती त्याच्या अगोदरची काय दिली होती कशामुळे रिझन्स दिले होते बघा रिझन्स विचारले होते आपल्याला रिझन्स की एक्झॅक्टली का वसलेले आहेत ते आपण रिझन्स दिले त्यानंतर काही इंडियामधले जर आता आपण बघितले जसे की सेकंड याच्यामध्ये नावं आलेले आहेत सिटींचे आता थर्ड याच्यामध्ये इंटरनॅशनल लेवलला ज्याला आपण इथे काय प्रॉस्पर्ड म्हणजे काय डेव्हलप झालेले आहे त्यामधलं पहिलं इथं नाव दिसतंय आपल्याला लंडन लंडन कुठल्या नदीच्या काठावर ते रिव्हर थेम्स टी एच ए एम ई एस थेम्स कैरो इजिप्तची राजधानी बघा कैरो कुठल्या नदीवर आहे नाईल न्यूयॉर्क हे कुठल्या नदीवरती आहे हडसन आणि पॅरिस हे कुठल्या नदीवरती वसलेलं आहे नदीवरती म्हणजे काय काठावरती लक्षात घ्या अँड एज ऑफ द रिव्हर आणि सी एन पॅरिस कुठल्या नदीच्या काठावर वसलेला आहे सी एन तर या पद्धतीनं आपण वेगवेगळे शहरं बघितले वेगवेगळे इंटरनॅशनल लेवलचे देखील बघितले जसं की लंडन कैरो आणि न्यूयॉर्क अँड पॅरिस तर हे फार महत्वाचं आहे जिओग्राफिकल पार्ट आहे बट बट द रिव्हर्स आर द इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्युमन लाईफ अँड फार महत्वाचा असा पार्ट आहे तर त्याचं कारण आहे ते आपण बघणार आहोत रिझन्स आपण ऑलरेडी बघितले याच्यात नंतर पोयममध्ये काय आलेलं आहे ते देखील बघूयात नाव वी आर गोईंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आईस ब्रेकर्स आता इथे आईस ब्रेकर्स मध्ये नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी काय दिली बघा तर डिवाइड युअर क्लास इन टू ग्रुप्स अँड डिस्कस द चेंजेस दॅट माईट हॅव टेकन प्लेस वेन द सिटीज ग्रो ऑन द बँक्स ऑफ द रिव्हर्स आता इथे सांगितले चेंजेस काय होतात त्याचे क्लासमध्ये तुमचे टीचर जे आहेत ते क्लासमध्ये ग्रुप करून ते तुमचे डिस्कशन करू शकतात म्हणजे पोल्युशन आहे बाकीच्या गोष्टी आहे बरेचसे प्रॉब्लेम्स देखील क्रिएट झालेले आहेत नदीचे प्रॉब्लेम्स नदीचे जे आहेत की पोल्युशन हा सगळ्यात मोठा पार्ट आहे जेव्हा एखादी सिटीज ज्या असतील त्या यात तुम्ही तुमची लिस्ट तयार करू शकता आणि त्या पद्धतीनं क्लासमध्ये डिस्कशन करू शकता त्यानंतर सेकंड जे दिलंय शेअर युअर व्ह्यूज ऑन द इन द क्लास ऑन द टॉपिक कन्झर्वेशन ऑफ रिव्हर्स अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटीज कन्झर्वेशन म्हणजे काय प्रोटेक्शन कन्झर्वेशन म्हणजे काय क्रिएल व्हॉट इज देअर अ केअरफुल प्रिझर्वेशन अँड प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग कशाचं तरी प्रिझर्वेशन ओके व्हॉट इज दॅट केअरफुल प्रिझर्वेशन त्याची काळजी घेणे नदींची नदींचा परिसर जो आहे नदीचा तो चांगला ठेवणे सगळ्या गोष्टी करणे किंवा प्रोटेक्ट करणे अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटीज आत्ता जर तुम्ही बघितलं की ज्या ज्या काट ज्या ज्या नदीच्या काठावरती वेगवेगळे शहरं वसलेली आहेत तिथे बरेचसे पोल्युशनचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले आहेत अँड देर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स तर हे डिस्कस क्लासमध्ये होईल तुमचं तर आपण आता पोयम बघूया समोर अगोदर ज्या ऑथर आहेत हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोयम ममंग दाई त्यांच्याविषयी आपण थोडं डिस्कस करूया तिथे दिलेलं आहे काय दिलंय ते बघूयात आपण कारण ममंग मी तुम्हाला सांगताना एक अगोदरही सांगितलेलं आहे व्हिडिओजमध्ये की जेव्हा केव्हा तुम्ही एखाद्या ऑथरविषयी डिस्कस करत असता इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करत असता त्याचे ऑटोबायोग्राफिकल इलिमेंट्स त्या पर्टिक्युलर आपल्याला रायटिंगमध्ये त्या ऑथरच्या मिळत असतात त्यासाठी आपल्याला माहिती होणं गरजेचं आहे अदरवाईज स्टुडंट्स मे थिंक दॅट वाय टू नो अबाउट द ऑथर्स नाव दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द पोएडेस ममंग दाई शी वॉज बॉर्न इन नाईन्टीन She is a poet, novelist, journalist and former civil servant from Itanagar, Arunachal Pradesh. She is from Itanagar, Arunachal Pradesh. So this is very important part. You need to understand now. 
it are, where is arunachal pradesh if you know if you are going to see in the map मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेल की सगळ्यांनी मॅप मध्ये काय करायचं आहे की बघायचं आहे की एक्झॅक्टली अरुणाचल प्रदेश जे आहे अरुणाचल प्रदेश हा अतिशय आपण त्याला नॉर्थ ईस्ट पार्ट म्हणतो बघा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश चा नॉर्थ ईस्ट चा पार्ट आहे आता यामध्ये आपल्याला इथे का दिलेलं आहे स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स आणि आता जर तुम्ही ममंगदाई यांचं बघितलं त्यांचं त्यांचं हे कुठलं आहे इटानगर अरुणाचल प्रदेश तिथे त्यांनी जॉब केला आहे सिव्हिल सर्वंट म्हणून आणि त्यांचं ओरिजिनल जे आहे दॅट इज पासीघाट होम टाऊन कुठलं त्यांचं पासीघाट इथे खाली आलेलं आहे बघा समोर आपण बघूयात हु राईट्स इन इंग्लिश ऍज वेल ऍज आदी लँग्वेज त्यांनी इंग्लिश मध्ये देखील लिखाण केलंय अँड ऑल्सो इन आदी लँग्वेज वॉट इज आदी आदी इज अँड इंडियन लँग्वेज आदी इज अँड इंडियन लँग्वेज ही जी आहे आदी ए डी आय आदी शी इज ऑल्सो अँड ऍक्टिव्ह रेडिओ अँड टी व्ही जर्नलिस्ट कव्हरिंग न्यूज प्रोग्राम्स अँड इंटरव्ह्यूज फॉर ऑल इंडिया रेडिओ अँड दूरदर्शन इटानगर ॲट द सेम टाइम शी डज वॉट रे ॲक्टिव्ह रेडिओ अँड टी व्ही जर्नलिस्ट आहेत आणि वेगवेगळे प्रोग्राम्स असतील इंटरव्ह्यूज असतील कशासाठी घेतात त्या ऑल इंडिया रेडिओ अँड दूरदर्शन इटानगर शी वॉज अ प्रोग्राम ऑफिसर विथ वर्ल्ड वाईड फंड वर्ल्ड वाईड फंड फॉर नेचर अँड वर्क विथ बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट कन्झर्वेशन प्रोग्राम आता नॉर्थ नॉर्थ ईस्टमध्ये एक आहे बघा जबरदस्त फॉरेस्ट आहेत आणि त्यामुळे बायोडायव्हर्सिटी त्या भागात देखील बऱ्यापैकी आपल्याला ऑब्झर्व होते बरेचसे आहे वॉट इज द मिनिंग ऑफ बायोडायव्हर्सिटी बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हेरेबिलिटी अमंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स एखाद्या व्हेरेबिलिटी म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे ॲनिमल्स असतील प्लॅन्ट्स असतील आपल्याला तिथे बायोडायव्हर्सिटी लक्षात येते आणि तिथे कशावर ते काम केलं आहे त्यांनी प्रोग्राम ऑफिसर विथ वर्ल्ड वाईड फंड ऑफ फॉर नेचर आणि कशावर बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्झर्वेशन प्रोग्राम प्रोटेक्शन त्याचं शी हॅज रिसिव्ह पद्मश्री अवॉर्ड इन टू थाउजंड इलेव्हन अँड साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन टू थाउजंड सेवन्टीन त्यांना दोनही अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत पद्मश्री अवॉर्ड टू थाउजंड इलेव्हनमध्ये अँड साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड इन 2017 ममंग दाई इज अ स्ट्रॉंग वॉइस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मी आत्ताच सांगितलं नॉर्थ ईस्टचं अतिशय म्हणजे तुम्ही चेहरा जरी म्हटलं तरी चालेल ममंग दाई इज लाईक दॅट अँड अ रायटर अँड अ पोयट पार एक्सलन्स वॉट इज पार एक्सलन्स इट मीन्स वॉट दॅट इज बेटर मोर दॅन ऑल अदर्स पार एक्सलन्स हुज वर्क हॅज द फ्रॅग्रन्स ऑफ अर लँड अँड हर पीपल फ्रॅग्रन्स म्हणजे एक प्रकारचं आपल्याला जाणवतं त्यांच्या रायटिंगमधनं शी रोट अबाउट हर लँड हर लँड मीन्स अरुणाचल प्रदेश नाव दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दिस पोयम हॅज सर्डेन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स लेट इस डिस्कस वॉट इज देअर नाव आता इथे आपण काय डिस्कस केलं या पर्टिक्युलर पॅरेग्राफमध्ये वी डिस्कस्ड अबाउट ममंग दाई नाव अबाउट द पोयम द पोयम स्मॉल टाउन्स अँड रिवर्स इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द पोयम्स द रिव्हर पोयम्स कशात घेतले द रिव्हर पोयम्स या व्हॉल्युम मधनं घेतले दिस वॉज पब्लिश्ड इन टू थाउजंड फोर द पोयम डिस्क्राईब्स द पोयम डिस्क्राईब्स अ लँडस्केप अँड नेचर वेअर रिव्हर इज डॉमिनंट फिनॉमिन डॉमिनंट फिनॉमिन म्हणजे काय दिस इज द फॅक्ट दिस इज डॉमिनंट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट this is very important rivers are very important already i told you and the reasons are there through the concepts like uh, lively nature around her hometown pasi ghat so tya kasha madhe maximum yacha madhe ralele ahet jala apan natural ja goshti ahet tyacha nisarga cha sanidyat tyancha jivan gelele ahe barya paiki and that is why kutlay tyancha hometown pasi ghat this is very important and the eternity of the natural elements so eternity so eternity meaning of eternity they cannot be uh, uh, exact let me tell you the exact meaning of this one eternity means anant kaal anant kaala paryanta ya goshti ranar ahet kutlya natural elements aplya sarkya kiti generations etil kiti jatil still eternity of the natural elements will be the same je jasa cha tasa asnare thode far changes hotil but but immortality is there she finds that even life and death are transient life and death are transient transient manje ka hai what is the meaning of transient it means uh, where is the meaning okay lasting only for a short time baka na life and death ata apan swata cha jari example getla je tyacha janma jala tyacha mrutyu honar ahe life and death kasha hai transient for a short time 
the poem is based on the belief of the tribal people from the northeast that the souls of the beloved ones always continue to dwell in the natural elements around आता ही जी पोयम आहे यामध्ये महत्वाचं काय ट्रायबल पीपल जे आहे आदिवासी ज्याला म्हणतो आपण नॉर्थ ईस्ट मध्ये बरेचसे आहेत आणि त्यांचं काय म्हणणं जे सोल्स आहे सोल म्हणजे काय आत्मा ज्याला म्हणतो आपण दॅट इज अ नॉन फिजिकल एंटिटी ऑफ ह्युमन नॉन फिजिकल आपण आत्मा आहे म्हणतो कुणी बघितला नाही दिसत नाही सोल पण ते कशामध्ये डेथ झाल्यानंतर कशामध्ये असतं तर आजूबाजूचे जे नॅचरल इलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये असतात असं बिलीफ आहे ट्रायबल आदिवासी ट्रायबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट जे आदिवासी लोक आहेत त्या भागातले त्यांचे सो शी रिमेंबर्स डेथ वेन शी सीज द टाउन्स म्हणजे जिथे ममंगदाईंना काय आठवतं डेथ आठवते किंवा टाउन कडे बघितल्यानंतर द टाउन शी एम्प्लाईज हॅव प्रॉस्पर्ड वेन नेचर हॅज बीन डिस्ट्रॉईड आता इथे फार महत्वाचं आहे बघा टाउन्स कधी कशा टाउन्स म्हणजे काय कसे प्रॉस्पर झाले कसे डेव्हलप झाले वेन नेचर हॅज बीन डिस्ट्रॉईड नदीच्या काठावर ते जर टाउन असतील तिथलं डिस्ट्रक्शन झालेलं आहे त्याला डॅमेज झालेलं आहे तिथलं आणि ते स्वच्छ करून म्हणजे काय थोडक्यात स्वच्छ करून म्हणजे काय तिथे जंगल असेल त्याला त्याचं डिफॉरेस्टेशन केलेलं आहे फॉर द सेक ऑफ वॉट डेव्हलपिंग सच सिटीज ऑर टाउन्स आणि अशा पद्धतीनं आपल्या इथे एक लक्षात येऊ शकतं या पोयममध्ये आपल्याला स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स स्मॉल टाउन्समुळं काय प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले वी आर गोईंग टू डिस्कस दॅट वन अँड हाऊ हाऊ रिव्हर्स आर युजफुल फॉर ह्युमन बिंग्स अँड नॅचरल फिनॉम नॅचरल इलिमेंट्स ऑल्सो दे आर ऑल्सो युजफुल फॉर ह्युमन्स द पोयट हॅज एक्सप्रेस एन्झिटी ॲट द डेव्हलपमेंट्स इन द स्मॉल टाउन आता एन्झिटी म्हणजे काय सम काइंड ऑफ वरी इथे इथे यांना काय झालंय एक काळजी करतायत पोएटेस की एक्झॅक्टली या स्मॉल टाउन्समुळे काय प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले आहेत लेडस आता हा जर आपण पॅरेग्राफ व्यवस्थित वाचला असेल तुम्हाला मी समजून सांगितला यामध्ये सगळं क्लिअर होतं या पोएममध्ये काय स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स फक्त आपल्याला लाईन टू लाईन आता डिस्कशन करायचंय तर आपण बघूया पोयम स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स एक एक स्टॅन्झा मी घेतो आणि तो व्यवस्थित तुम्हाला समजून सांगतो व्यवस्थित लक्ष द्या सगळ्यांनी फ्री वर्ड्स मध्ये लिहिलंय कुठली रायमिंग स्कीम कुठलंही इथे आपल्याला फॉलो केलेली दिसणार नाहीये स्मॉल टाउन्स अँड रिव्हर्स टाउन मी सांगितलंय टाउन इज अ टाउन इज लार्जर दॅन अ व्हिलेज खेड्यापेक्षा थोडं मोठं त्याला आपण टाउन म्हणतो आणि रिव्हर म्हणजे काय नदी सगळ्यांना माहिती आहे अगोदरच मी सांगितलं आणि स्मॉल टाउन छोटे छोटे जे नदीच्या काठावर ते बसलेले सगळे टाउन्स आहेत त्याचा आणि रिव्हरचा काय संबंध आहे आपण बघूयात स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ माय होम टाउन लाईज कामली अमिड अमिडस्ट द ट्रीज it is always the same in summer or winter with the dust flying or the wind howling down the gark manje pehli line jar tumhi baghitli small towns always remind me of death ata ithe death kasha chi athvan karun detat poetess la mamang dai remembers small towns mule kay remember tanna kasha chi athvan ete that is of death आता त्यानंतर इथले खालच्या ज्या एवढ्या लाईन्स दिलेल्या आहेत ना यामध्ये काय दिलेलं आहे हा दिस इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन दिस इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर होम टाउन माय होम टाउन माय मीन्स माय मीन्स वॉट दॅट इज ऑफ ममंग दाईज होम टाउन दॅट इज पासी घाट लाईज कामली अमिडस्ट द ट्रीज म्हणजे झा खूप साऱ्या झाडांमध्ये म्हणजे तुम्ही फॉरेस्ट आहे तिथे आणि शांतपणे असं असणारं माझं होम टाऊन आहे इट इज ऑलवेज द सेम सेम आय ऑलवेज सेम बऱ्याचशा जनरेशन येतील जातील बट इट इज सेम इट विल बी सेम ऑल्सो इन समर ऑर विंटर कधी घ्या समरमध्ये घ्या विंटरमध्ये घ्या इट इज सेम विथ द डस्ट फ्लाईंग सगळीकडे ज्याला आपण डस्ट म्हणजे काय पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स इ सगळीकडे आपण त्याला धुराळा देखील म्हणू शकतो धूळ ऑर द विंड हाऊलिंग डाऊन द गॉर्ग विंड हाऊलिंग म्हणजे काय जोरात आवाज करत बघा ना वारा जर सोसायट्याचा व्हायला सुरुवात झाली की आवाज येतो डाऊन द गॉर्ग आता या गॉर्गचा मिनिंग लक्षात घ्या गॉर्ग म्हणजे काय व्हॅले नॅरो वॉल व्हॅले समजा आता बघा हे मी आत्ता हे जे काढलंय ना दिस इज जस्ट लाईक इकडनं रिव्हर येते तर लक्षात येईल इकडनं व्हॅले झाली ही त्याच्यामध्ये जर वाऱ्यात सोसायट्याचा व्हायला लागला की आवाज येतो दॅट इज कॉल्ड विंड हाऊलिंग डाऊन द गॉर्ग म्हणजे या लाईन्समधनं वन टू थ्री फोर फाईव्ह इथे 
पासीघाट जे है एटमोस्फिर कस है होम टाउन ऑफ ममंगदाई दैट इज एक्सप्लेन आता पहली जी लाइन इतनी दिल्ली इन दिस स्टैंडा स्मॉल टाउन ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ मग इत का मटल सर डेथ का आठवते वॉट इज द रीजन डेथ ऑफ वॉट डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर मे बी डेथ ऑफ समवन मे बी अपन इकड़े आईस ब्रेकर्स मध्य ऑलरेडी बगित डेफिनेटली डेथ ऑफ पीपल ऑल्सो पे कनेक्शन रिवर्स सोबत आता इतने बगा ना नैचरल नैचरल ब्यूटी जी है ती इत पोएडस न संगित है दैट इज अबाउट हर होम टाउन आता बगा ना गॉर्ग इज नथिंग बट वैले मधुन का नदी जे तिथल एक चित्र है दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंडा लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्टैंडा वॉट इज देअर नाउ जस्ट द अदर डे सम वन डाइड इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट वेप्ट मीन्स क्राइड लुकिंग एट द सैड रेथ ऑफ ट्यूब ट्यूब रोजेस Life and death, life and death. Only the rituals are permanent. बगा किती बहुत बहुत सारे ने सांगे इतने. What happened? Town में देखा है जलाए just the other day. मंजे कुटले तरी दिवसी कुनी तरी ती देखा है जलाए death जली कुना ची तरी. And in the dreadful silence. Dreadful means what is the meaning of dreadful? Very bad or unpleasant. Very bad or unpleasant. अच्छा silence. बगा ना ता death जले नंतर कसा स्ता कुटले वातावरण अतिशय दुखी स्ता. मग अतिशय शांतता आते मरणासन्न अवस्थे की अभी शांतता दीदे एंड वी वेप्ट मीन्स वॉट वी क्राइड नाउ सी द सीच्युएशन वॉट इज एक्सप्लेन हियर लुकिंग एट द सैड रेथ ऑफ ट्यूब रोजेस ट्यूब रोजेस मे का एक प्लैंट है बगा वॉट इज ट्यूब रोजेस प्लैंट है व्हाइट कलर के फ्लावर्स एंड रेथ मे का पुष्पहार देखी मनू शकता बस गोल के जरते सगली कड़न फ्लावर्स आता ये आठवेल तुम्हारा मुद्दा मुन नहीं तो तुम्हारे लक्षा रेथ व्हाट डज इट मीन इत दिल बन अरेजमेंट ऑफ फ्लावर्स लीव्स एंड स्टेन्स फैशन इन अ रिंग एंड यूज फॉर डेकोरेशन और लेइंग ऑन अ ग्रेव और डेड बॉडी नाउ यू कैन रिमेम्बर दिस वन व्हाट डज इट मीन लुकिंग एट द सैड रेथ सैड यस डेथ इज नथिंग बट सैडनेस लाइफ एंड डेथ लाइफ एंड डेथ रेप्युटेशन अपने इतना दिस्त है रेप्युटेशन लाइफ एंड डेथ लाइफ एंड डेथ मे लाइफ एंड डेथ एंटीथेसिस देखी अपने इतने दसू शको एंटीथेसिस देखी है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज अपने इतने दिस्त लाइफ आ डेथ दो ऑपोजिट आइडियाज हैं तो अशा पद्धति ने घड़ है कुछ जन्म घेना है कुछ मरना है पन पन महत्वाच रिचुअल्स आर परमनंट रिचुअल्स जे हैं रिचुअल्स मजे का रिलिजियस आर सोलन सेरेमनी कन्सिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्शन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब वे एक पद्धति ज्यादा जे आतो एखाद प्रत्येक रिलिजन मध्य वेगवेग् पद्धतिन सीस्टम है कशा की एखाद व्यक्ति मेला अपन कुछ पद्धतिन का दफन के पुरला जता का हिंदे क्रिमेशन ज्यादा मन तो अपन बर्न के डेड बॉडीज तस है रिचुअल्स आर परमनंट आता या मध्य अपने लक्षा देते इतने डेथ विषय अपने संगित कुरी का सीच्युएशन है तो यहाँ ये संबंध का अजु ही तुम्हारा क्लियर न सेल कारण सुरुवती प्लेस संगित डेथ संगित पेथ आता हे का रिचुअल्स जसे परमंट है तसे रिवर्स देखी परमंट है लाइफ एंड डेथ अपन जन्माला आहोत आ मरना आहोत पे अपने लक्षा देने गरजे चेस का मटल अपन नेक्स्ट स्टैंडा मे बगू दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी स्टैंडा फर्स्ट एंड सेकंड मे अपने फ्त एक सेटिंग लक्षा देते एक्जैक्टली पासीघाट होम टाउन है जस ज्या तस है कुना की तरी डेथ जा कशा पद्धतिन एटमोस्फिर है तो दिल लास्ट लाइन मधे दिल सेकंड स्टैंडा ओनली द रिचुअल्स आर परमनंट Now the next stanza. The river has a soul. Now this is all about it. The river Ali is there. The river has a soul. Soul means that actually it is personification. The river is given human quality. Soul, what is the soul? Human being. 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 Soul, what is रिवर लत्मा है इट मीन्स सो रिवर ही लिविंग थिंग अस दाखिल है पोएटसना इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड कट थ्रू हे फार महत्व है वॉट डज इट मीन इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ 
sometimes sometimes i think it holds its breath seeking a land of fish and stars manje ide summer madhe kay hote ide far torrent manje kay ha word samjun gya torrent manje kay a strong फास्ट फ्लो ऑफ समथिंग फास्ट फ्लो मध्य टॉरेंट ऐसी मीनिंग का तो फास्ट फ्लो है पन तो कशाच है दैट इज द ग्रीप 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 मीन्स वॉट सैडनेस ग्रीप मीन्स वॉट सैडनेस दुख है कुनाला दुख है तो रिवरला दुख है इत मन च उदेश आता ह्यूमन क्वालिटी दिखा दुख कुना इट बिना इट है दिल ना इट इट कट्स थ्रू द लैंड कट थ्रू मीन्स वॉट दैट इज टू टू गेट क्विकली एंड डिरेक्टली फास्ट वाते पी वाहते पानी वाहते पस है दैट इज नथिंग बट टॉरंट ऑफ ग्रीफ दुख एक प्रकार से दुख जार मग इधे पोएटेसला टीयर्स तो मना च न से आता टीयर्स का मना चाहिए देखे अपन भू शको यस पोएम एक लक्षा घया पोएम ज्या कभी ही तुम्हें काढ़ाल तेवड़े अर्थ कमी आता पोएम से मनु लिटरेचर हा पार्ट जस है एखाद हमें दू को तुम्हारा अर्थ वेगड़ा संगित मेन अर्थ आज वेगवेगे अंडरलाइन मीनिंग देखी अपने इतने समझू घे शकता है अपने इधे का इन द समर इट कट्स टू द लैंड लाइक अ टॉरंट ऑफ ग्रीप समटाइम्स अस का बयाच वेस का आई थिंक इट होल्ड्स द ब्रे इट्स ब्रीथ मे नदी का करते श्वास रोकन देते स्वतः कशा सा सीकिंग अ लैंड अभी लैंड पाइजे ऑफ फिश एंड स्टार्स आता पोल्यूटेड है सग पोल्यूशन इज देर टाउन से जेवड़े आजूबाजूला तथ का पोल्यूशन है सगत महत्वा गोष इत है कि नदी अभी लैंड बगते जिथे फिश चांगल पद्धति ने पानी राहू शक स्टार्स रिचस अपने पानी दसू शक बगा ना इतने ह्यूमन बीइंग मनु कन्सिडर के लिए ह्यूमन बीइंग सो पर्सॉनिफिकेशन इज यूज हियर रिवर इज पर्सॉनिफाइड तर अशा पद्धति ने मीनिंग है नेक्स्ट बगा द रिवर हैज द रिवर हैज अ सोल आता पर रेपिडेशन है बगा रेपिडेशन मे ही लाइन आतली लाइन अपने लक्षा देते कुछ पद्धति है द रिवर हैज अ सोल इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स द रिवर नोज द इमोर्टैलिटी ऑफ वॉटर आता द रिवर हैज अ सोल नदी जीवंत दाखिल एंड इट नोज वॉट इट नोज मे नदी का स्ट्रेचिंग पास वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड और यू कैन सेट टू कॉज समथिंग टू रीच मे टाउन से भागत वाहत जे पदी ही नदी का सग महित एवरीथिंग इज नोन इमोर्टैलिटी ऑफ वॉटर इमोर्टैलिटी ऑफ वॉटर का वॉटर इज अमर आप ज्यादा तो अमर पानी कभी संपना है का नेवर एवर जर तुम्हें अर्थ वरच वॉटर बगित कि सेवनटी पर्सेंट लैंड तो जवरपास कशा खा कशा मधे है सेवनटी एक्जैक्ट तुम्हारा लेट मी टेल यू द वॉटर ऑन लैंड टोटल कि दैट इज सेवनटी वन पर्सेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज वॉटर कवर्ड सेवनटी वन पर्सेंट एक मैं एक्जाम्पल मन संगित तुम्हारा इध पोएडेसला का मना चाहिए थोड़क कि नदी का सग महित है जस कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन पेला थेम पासा तो अर्थ कोर कसी होते पानी कस कमी 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 होते पानी परत मिस्ट मधे कस रूपांतर होते मिस्ट मे स्मॉल क्लाउड्स आधे का तो क्लाउड्स मे का अपने ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स ज्यादा मन तो अपन सो मेस्ट इज अ क्लाउड मेड ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स मे दिस इज द साइकल जियोग्राफी देखी तुम्हें शिकला देखी है तो मनाल सर इक पोएम मधे कुछ न जियोग्राफी आल पे इधे का रिवर इज नोन टू ऑल दीज थिंग्स आतन का द रिवर नोज नदी का महत्ति है इमोर्टैलिटी ऑफ वॉटर इमोर्टैलिटी तुम्हारा मीनिंग संगित है मैं अमर ज्यादा मन तो अगेन नो डेथ इज देर देर इज नो डेथ नो डेथ फॉर वॉटर तो अशा पद्धतिन इतने दोन हे अपने लक्षा देते तो रिवी रिवर रिवर इज पर्सॉनिफाइड रिवर इज पर्सॉनिफाइड नाउ द नेक्स्ट स्टैंडा वॉट इज गिवन देर स्टैंडाज 
जे दिलेले है त्यामध्ये प्लस कमी जास्त लाइन्स आहेत सेम काही ते फॉलो केलेलं नाही आहे अ श्रीन ऑफ हॅपी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहूड श्रीन मींस व्हाट श्रीन मींस अ प्लेस रिगार्डेड एज होली मींस सैक्रेड पवित्र बिकॉज ऑफ इट्स असोसिएशंस विद डिविनिटी और सैक और अ सैक्रेड पर्सन और रेलिक मार्क्ड बाय बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शंस श्रीन म्हणजे काय एक डिवाइन प्लेस आहे डिवाइन प्लेस दैट इज नथिंग बट अ प्लेस बट दैट इज डिवाइन वन अ श्रीन ऑफ हॅपी पिक्चर्स मार्क्स द डेज ऑफ चाइल्डहूड आता इथे पोएटेसला ममंग दई रिमेंबर्स अ डेज ऑफ चाइल्डहूड अ डेज फ्रॉम चाइल्डहूड स्मॉल टाउन्स नाउ सर इवन यू कैन से व्हाट त्या ते जे दिवस होते बालपणीचे हे अतिशय चांगल्या पवित्र ठिकाणी गेलेले होते नॅचरल सिनरी वॉज नॅचरल सिनरी वॉज देअर ग्रीनरी वॉज देअर स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंगझायटी फॉर द फ्युचर आता इथे प्रॉब्लेम आला आहे बघा हे स्मॉल टाउन्स आता प्रॉब्लेम काय वॉट इज द प्रॉब्लेम नाव दॅट इज देर आर सो मेनी स्मॉल टाउन्स बरेचसे वेगवेगळे स्मॉल टाउन्स काय होत आहेत वाढत चाललेले आहेत आणि त्याच्यामुळे एंगझायटी मीन दॅट इज काइंड ऑफ वरी दॅट इज अ काइंड ऑफ वरी एक प्रकारचं चिंताला हे चिंता तूर झालेली आहे पोएटेस त्याच्या मागचं कारण आहे फ्युचर व्हॉट विल हॅपन टू द रिव्हर्स द डेड आर प्लेस्ट द डेड आर प्लेस्ट पॉइंटिंग वेस्ट वेन द सोल रायजेस इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट इन टू द हाऊस ऑफ द सन आता ट्रायबल पीपलमध्ये म्हणजे नॉर्थ ईस्टमध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर हे कशा पद्धतीनं कस्टम आहे की डेड जे लोक असतात ज्यांचा मृत्यू होतो त्यांना कुठल्या पद्धतीनं ठेवलं जातं त्यांचं हेड हे वे कशाकडे केलं जातं प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट त्याच्यामागे त्यांचं काहीतरी लॉजिक आहे आणि त्यामुळे काय होतं त्यांचं जे सोल आहे त्यांची जी आत्मा आहे तो आत्मा कुठे जाणार आहे टू द गोल्डन ईस्ट इन द हाऊस ऑफ द सन म्हणजे कुठे हेवनमध्ये म्हणजेच कुठे जाईल हेवनमध्ये बघा दिस इज इव्हन द पार्ट ऑफ रिच्युअल यू कॅन से स्वर्गामध्ये जाणार आहे असं इथे म्हटलेलं आहे इन द कूल बांबू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाईफ मॅटर्स लाईक दिस आणि सगळे जे सोल्स आहेत जे पूर्वज आहेत जे मेलेले लोक आहेत बिलवर्ड जे आहेत म्हणजे जे स्वतः जवळचे आहेत त्यांचे सगळ्यांचा आत्मा कुठं असतो कूल बांबू कलर कसा आहे त्याचा ग्रीन असतो बघा तुम्ही ग्रीन ग्रीनरी म्हणजे सगळं नेचर आणि रूट काय आहे सगळ्याचं रिव्हर बघा म्हणजे रिव्हर आहे स्मॉल टाउन्समुळं काय होत आहे पोल्युशन वाढत आहे प्रॉब्लेम्स वाढत आहेत त्यामुळे फ्युचर एक एंगझायटी आपल्याला इथे दिसते पोएटेसची अँड व्हॉट इज द लास्ट टाइम दॅट इज इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिव्हर वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विथ द गॉड्स आणि बाय द रिव्हर म्हणजे काय नदीच्या बाजूला जे जे काय स्मॉल बाय म्हणजे काय नेक्स्ट टू याचा मिनिंग होतो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू म्हणजेच बाय नदीच्या बाजूला जे छोटे छोटे सगळे स्मॉल टाउन्स आहेत आणि आपल्याला इथे जर चांगलं राहायचं असेल वी मस्ट लिव्ह विथ द गॉड अँड ऑर यू कॅन से गॉड्स अँड दॅट इज नथिंग बट यू कॅन से नेचर ऑल्सो आपण इथे म्हणू शकतो की निसर्गाच्या सानिध्यात आपल्याला म्हणता येऊ शकतं आणि हे व्यवस्थित समजून घ्या फार इंटरेस्टिंग आणि चांगली पोयम आहे इट हॅज सम काइंड ऑफ मेसेज ऑल्सो इथं दिलंय बघा द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग द वेस्ट गिव रिझन्स इथं दिलंय ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला हेवनमध्ये ते जाऊ शकतात म्हणजे या पोयममध्ये इन दिस पर्टिक्युलर पोयम ममंग दाई इज ट्राईंग टू से वी शुड थिंक अबाउट आपण विचार केला पाहिजे सगळ्या गोष्टींचा फक्त आणि त्याचं देखील आपण प्रिझर्व केलं पाहिजे प्रोटेक्ट केला पाहिजे रिव्हर्स आणि कुठल्याही पद्धतीचं पोल्युशन व्हायला नको आणि मॅन काइंड किंवा ह्युमन्स म्हणजे ह्युम सिव्हिलायझेशन आणि रिव्हर याचं फार जवळचं नातं आहे आपल्याला माहिती आहे बऱ्याचशा आपण सुरुवातीला आईस ब्रेकर्समध्ये देखील बघितलं नक्कीच तुम्हाला मिनिंग याचा लक्षात आला असेल आता सगळ्यात महत्त्वाचं डिस्कशन करूया आपण पोएटिक डिवायसेस इन द पोयम फिगर ऑफ स्पीच मी सुरुवातीला सांगताना इथे सांगितले होते तुम्हाला कुठले फिगर्स ऑफ स्पीच आलेले आहेत तर सुरुवातीला आपण ॲलिट्रेशन बघूया आता इथे ॲलिट्रेशनमध्ये काय आहे कॉन्सोनंट साऊंड जो असतो इनिशियल हा रिपीट होतो जस्ट द अदर डे सम मन डाईट ड साऊंड इथे बघा ड ड इथे ॲलिट्रेशन आहे आणि दुसरं आहे इन द ड्रेडफुल सायलेन्स वी वेप्ट हे जे दोन्ही सायलेन्स व साऊंड डब्ल्यू डब्ल्यू मी जिथे अंडरलाईन केलं आहे ना बघा म्हणजे ह्या दोन्ही लाईन्स कशाचं एक्झाम्पल आहे बोथ आर द एक्झाम्पल्स ऑफ 
एलिटरेशन ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन एलिटरेशन एलिटरेशन का मीनिंग का देखी तुम्हारा संगित सग्या फिकर्स ऑफ स्पीच से मजे यूट्यूब चैनल वे वीडियोज तुम्हें बगू शकता नेक्स्ट वन इज वॉट एलिटरेशन सग व्यवस्थित समझू गया तुम्हें स्क्रीनशॉट देखी का सैकेंड वन इज रेपिडेशन अपने इतने दिते रेपिडेशन कुछ कुछ आ रेपिडेशन लाइफ एंड डेथ लाइफ एंड डेथ बे आता मी इधे अंडरलाइन करते बैफ वेर इज दिस ओके लाइफ एंड डेथ लाइफ एंड डेथ फ्रेजस इतने का इतने रिपीट है समटाइम्स समटाइम्स पूरे कुछ तरी आए बमटाइम्स समटाइम्स कुछ समटाइम्स समटाइम्स यस ही आर हाँ इतने दिस्ते बमटाइम्स समटाइम्स इधे कुछ लगे हियर इज रेपिटेशन नेक्स्ट वन इज वॉट सीमिल इज दैर आता सीमिल कुछ है इन द समर वेर यस हियर इन द समर इट कट्स टू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीप इधे लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीप कुछ लगे एस आई एम आई एल ई सीमिल इज दैर ओके नेक्स्ट वन इज वॉट एंटीथेसिज इज दैर आता एंटीथेसिस लाइफ एंड डेथ जे अगोदर आल हो लाइफ आ डेथ या दोन अपोजिट अशा का आइडियाज हैं मैं अगोदर सुरुआती लाइफ एंड डेथ जेव एक्सप्लेन के वेस संगित हो एंटीथेसि है इन्वर्जन देखी है स्ट्रक्चर जे अत मगेपुढ़ के स्ट्रक्चर मध्य इट कट्स टू द लैंड इन द समर ते देखी हो इन्वर्जन मध्य कि वी वेप्ट इन द ड्रेड फूड साइलेंस कुछ गेल वी वेप्ट इतने बगा आता वी वेप्ट इन द ड्रेड फूड साइलेंस अस पाइजे पे कस सुर इन द ड्रेड फूड साइलेंस वी वेप्ट आता इतने हा सग तुम्हें व्यवस्थित समझू घया कि कशाला अपन का इन्वर्जन शब्द इतने मैं टाइप करू द आ एन वी ई आर एस आई ओ एन इन्वर्जन हा फिगर ऑफ स्पीच इधे है अपन लिटररी डिवाइसेस विषय इतने बोलते हैं सगैंध समझू व्यवस्थित एंड लास्ट वन इज पर्सनिफिकेशन आता पर्सनिफिकेशन कुछ है रिवर इज पर्सनिफाइड ऑलरेडी मैं संगित रिवर इज पर्सनिफाइड दिस वन पर्सनिफिकेशन इज दैर ह्यूमन क्वालिटीज तिथे का ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन दैर P E R S O Persona F I C A T I O N Personification. This is here. The river has a soul. The river has a soul. मंजे काय के लाई थे personified के लिए लाए हैं. तो अर्विद्धर्थ मित्रन नो rhymes की मैं संगीत लो free words मधे ले ले लाए. अपन आने imagery देखिल तुम्ही ते बगू शक्ता. Imagine imagery मंजे काय picture create होता आपले डोले समोर. Picture is created. Of that one picture create होता land बगा था river hometown पहले ऐसे मधे जैसे दिले तर अशा पद्धति ने ही poem आती है सोपिया है व्यवस्थित में तुम्हारा detail मधे समझूं संगीत ले लिया है separate videos में या चावर ते अपने brainstorming वर्ते टाकना रहे जर video आवड लास से like करा share करा share to your all your friends subscribe the channel and press bell icon thank you thank you so much